。悬崖峭壁为何存在神秘石墙？这是位于鳄鱼交界处的百丈沟。老人说此处并不简单。我来七八万吧，但是过去抢矿碰到抢到几人。那么石墙的背后究竟隐藏了怎样的人文密码？随我一起出发吧，拍摄不易，感谢支持。出发。这个向海儿的藏宝袋子呢，自上世纪八十年代啊，就再也没有人能下得去了，因为这附近的居民觉得这太过凶险了。由于这个曾经搭的这个木梯啊，已经被损毁殆尽，所以呢。进出寨子啊，只有的靠绳子锁降。我们只需要走到这个悬崖边边上啊，直接布绳啊，就可以直接锁降到那个寨子了。在这里发现了一种神奇的植物，这个看起来像石尾，但是不是的。这个跟石尾很相似，但是石尾不可能长到这个松林里面。这种植物我也不太认识哦，就从这里降吧。我在这个松树上面非常的结实，这根松树可能直径有二三十公分。栓树就是好啊，直接一个布凝结就搞定，这才是安全的。已经下降了二十来米，可以看到，这边已经能看到那个寨子的那个城墙了。我落地了，现在我们已经非常安全的下来了。大家随我手指的这个方向看，这边就是这个寨子的侧面，这边有这个大青石啊垒的这个城墙，这个城墙中间还是用山河土勾的缝，整体看起来这个是非常的雄伟啊，这个雕工呢是特别精湛。这个藏宝寨子呢，我们从这里看过去啊，那边已经到了那个岩壁的尽头，整体的宽度差不多是四十来米，高度呢差不多是一个七八米。现在我们就进入这个寨子内部去。里面的建造并不是很精密啊，这个石头里面都没有找面子，看到没有？它砌的像这些毛坎子一样，这可能建造的过程十分的匆忙啊。我们慢慢探索一下，哇，这里还有这个野兽的粪便，哇，有这个青花瓷碗，它上面是有很多这个方孔，也有可能是透气孔啊，也有可能是瞭望孔。我们再看这个上面，非常有意思的一点，它就是。这个上面有这些方形的小石孔啊，这个对应的这个山体上面也是有的，它是呈水平的这样一个布置，就说明这个寨子它曾经是有阁楼的。我们也可以看到，在这里应该是有木料这样插进去的，因为这个石料上面被开凿的有这样一个槽子啊，它那个木料是直的嘛，它在这里应该是挨了势，它就把这里敲掉了。几乎啊，是跟这个山体啊是密不透风啊，看到没有？这个中间的缝隙是非常小的哦。它曾经是用的这个泥巴把这个孔给堵起来了，但是由于年代太过久远了，它这里就脱落了。所以这这个山体与这个城墙啊是有一定的缝隙的。我们再从这个瞭望孔看出去，啊，这前面有根竹子，我们画个瞭望孔，看一下。这个下面就是百丈沟的悬崖。整体看起来是特别的险要，易守难攻的好位置啊！这个当时向海儿呢，他把谷子啊和他一些财宝藏在这个寨子里面呢，也是非常的安全。我们看到这里还有一个隔断，应该这里是有个石门，还有个鸟窝。我们看一下鸟窝里面有什么，大家看一下。哦，好像什么东西。现在来到了第二间，这第二间应该是正室，因为这边有一个石门。这个石门整体的工艺看起来是非常的精致啊。这上面的这个门头啊，它是采用一大块这个灰砂岩一体成型，上面应该是有一个对开的石门。还看到这里还有一个门楚啊，这边还有一个栓门孔，这下面也还有门楚。这里应该是一个对开的石门，但是这个右边的这个石楚啊。它是已经落位了，这外面看起来还挺大啊。它是这样一个构造，哇塞，这外面看起来就真的是密不透风哦。这样没有石门的话，根本就是进不去的。这方方正正，这里有三个这个窝窝，这个大家知道是什么吗？这是防盗网哦。
，它这里肯定是搞得有三根这样石头竖起来像砖块一样的石头啊，把这里塞紧了，只可以透气，只可以观察，但是人是从这里进不去的。我们看这个石门呢、啊，它的宽度差不多是一个85公分，高度是一米八左右，这是木通。还有这个，这个很少见哦，这是赤竹，看到没有？这只有重庆这边才有的，因为这个寨子呢，它是位于川鄂咽喉啊，位于这个湖北利川的牟道镇，是川鄂咽喉，所以这边呢土匪它是比较多的，所以这个大地主啊，他是有这个财力来建造这种规模非常宏大的这个藏宝寨子，这里面。都是没有经过精雕细琢的，它只是说外面看起来非常的光滑，但是里面做工非常的粗糙。这个正式呢，整体的面积差不多是一个150个平方左右。这个耳室并不宽，它的宽度差不多是两米五，然后长度呢差不多是5米左右。这个外面的城墙，不知什么原因啊，滚到这个悬崖下面去了。可以看到城墙在这里已经断了，它、呃、外面做的非常的光滑。外面光啊，里面一团糟，它是这样一个款式啊。看什么东西？这是个碗，擦一下看有没有款。没款，没款。这是民用的民窑。对，这里应该是个厨房。按理说呢，应该这里有很多这些碗啊、碟子之类的。扫一下，大家看一下。这是什么？哦，这个三合桶里面的，这是一个碎片啊，所以我直接把它拿出来了。哇塞，这里有一个，看到没有？什么？一个碗吗？碎掉了，这盘子碎掉了，上面还有一个人物，这个应该是是一个什么？是一个。是一个武将啊，然后拿着一柄长戟，有可能是张飞啊，丈八蛇矛，有没有可能？上面很厚的灰尘，哎，这边有款哦，你看一下，宣德年制，宣德年制这里有几个字，乌龟原味，这里面还是有挺多古迹的。这上面还有一个木头，它是镶嵌在那个里面了，看到没有？这是挡风用的吧？你看它会不会是金丝楠木？拿下来看一下，这拿不下来，那抠都抠不下来。这是以前打的啊、哦，这是一个石槽子，一个石槽子，看到没有？这是后来的人哦，我现在能分析出来这个城墙为什么损毁了，他把这里损毁了，就是为了搞这个石槽子。不过这个看起来年代已经非常久了，这有可能就是上世纪八十年代在这里嵌的这个水管。可以看到这个这个槽子是一个灰砂岩一体成型这样一个雕刻工艺，这水真的非常的干净，我想喝一口，我去，太棒了！我分析这边是厨房，因为靠近水源这么近呢、啊，但是没有烟熏过的痕迹。下面还有一个狗洞，这个狗洞不知道是通往何处。这个狗钻洞这里，这个地上。非常的光滑，这是赤足的根，可以看到这个，应该是有很多野兽跑过的。我们来到了一个野兽的这样一个窝，那里面有很多被嘴含进来的这个，嗯，竹叶。这里还有一个青花碗，这里有个青花碗啊，看起来年代也是非常的久远的，应该都是宣德年间的。看了一下这个寨子，整体就是这样，差不多是一个长约四十来米，高约五六米的这样一个空间，它是位于这个悬崖绝壁下方，然后是非常的干燥啊。但是这里面呢，只发现了一些青花碗呐、啊、和这个陶罐的碎片。最有意思的就是这个泉水，这个泉水它仿佛天来之水啊，从这个岩体中啊透露下来了。这里是不缺水的啊，但是有粮食的话，在这里是盘踞数月，没有任何问题。那整体的这个情况就是这样，这个寨子里面并没有发现这个村民所说的这个象海儿啊，在这里藏宝的这个踪迹。好了，那本期视频到这里也就结束了，感谢大家观看，我们接下来原路返回，关注我，带你看更多神奇的秘境。拜拜。在我们穿越风洞之后啊。
撤退的时候，又发现了一条支洞在位于这两条瀑布中间。这里感觉还很深啊，我走最前面。这边这个洞道应该是到那个瀑布的下面，然后这边地下暗河是跟这么走的。我们湖北是属于典型的喀斯特地貌，湖北山区。我们从这个地下暗河的上面。这个岩层上面的裂缝中这样过去，要小心一点，别掉到裂缝里面去就不好了啊。从外一头你小心点。好滑这个洞道很狭窄，要小心一点。哎呀，他有点挂衣服，关键是外面在下雨啊，我就是怕里面会出水。幸亏现在瘦了一点，不然的话还没发好。这个地下裂缝，我原先有幽闭恐惧症。那现在看过几次动了，好一好了好了很多。又遇到瀑布了啊！现在我们都不知道。这是去参照瀑布了吧？哎，这个岩层不一样，这是侵蚀岩层。侵蚀对。这个一般只有出洞口的时候才会遇到，后面这个洞是关的。我们从这上去看一下。上去看一下。好的。妈的，不舒服。哎，水泡，水泡。这个上面很滑，玉化了。这个石头，看，这是玉化的石头，看到没有？这是遇到了第三道瀑布，这个岩层全部玉化了。我想从这里过去，但是怕滑下去，这下面很高啊，它塞在那里面了，太麻烦了。但前面还有继续前进的路。这个搞得我有点为难了，我不知道该不该继续往前走。好滑，这是第三道瀑布，平均雨大哥，真的猛啊！这个下面很高。鞋子都不怕打湿了，哇，他进去了，他进去了，他进去了。你看，堂哥，就这样经过就行，哇，好，这个东西，走下去，这里下去，走这里下去，宽了，哦，很宽嘛，这个。这时候我们就是脚踩着这个地下暗河的两边。然后非常狭窄的往里面进发啊，这个必须要脚不能着地，不然就打湿了鞋子，打湿了鞋子容易低温呢、啊，这个就是怕失温。好，我们继续出发。这个地下暗河是顺着这条裂缝出去的，我们是从这里进来的。现在总算是空间相对宽阔了一点。哎，好难走啊！这时候可能。可能这个里面就没这么好走了，这个里面没有任何人类的痕迹。我一波，我两个手一撑，一下不往上来的。撑不撑下点儿呢？我操！你刚才说进去多了。<笑>我们出去走上面，由于我们刚才进来的时候外面天气在下暴雨啊，我们这时候走了四个小时，我已经明显的感觉到了这个水流量在增大，这个不知道还能不能继续往前走啊？要是万一走不出去的话，待会儿水量加大的话就麻烦了。目前感觉非常的热，非常的热，这个下面可能有两层楼高吧。
，然后要从这个旁边这样斜坡过去，因为是钟乳石，这个玉画的特别的滑哦，有稀泥，加上这个上面有泥巴，有点难搞。慢一点，这个上面很高吗？这个是一路进来全部是这种。钟乳石上面的这种小凸起，很难搞。咦，这脖子这里能卡住啊？用脚蹬，先匍匐前进。这个确实很难转哦，这个要一点功夫嘞。看一下这个什么情况，越转越宽，越转越宽的感觉是不是真爽？你现在是用的手部力量支撑的吗？对呀、啊，匍匐前进，也就是对，这种地方只能匍匐前进。现在已经是晚上六点了，天色已经擦黑了，我们总算是从洞里面平安的出来了。在洞中呢，一共发现了四条大瀑布，四条暗河，呃，最里面，嗯，身子有点胖，抵不过去，还是没有穿越到山洞的另一边三台四村啊。那我们本期视频就到这里了，下次再来盘它吧。喜欢户外的可以关注鳄鱼生产队，感谢大家观看，拜拜。